بسم اللہ الرحمن الرحیم کوسچن نمبر سکس ہے کوسچن نمبر سکس کو اس کا ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے جی ریلیٹیو ایکسٹریما ہم نے فائنڈ کرنے ہیں تو وہی مطلب یہ ہے کہ ان کوسچن نمبر ون سے لے کر ٹین تک ہم نے سب کے ریلیٹیو ایکسٹریما ہی فائنڈ کرنے ہیں تو وہی کام کرنا ہم نے پہلے اس کا فرس ڈیریویٹیو لے لیتے ہیں یہ کوسچن ہے بھی بہت امپارٹنٹ ہے دیکھو اس میں یہ ساتھ ایک کنڈیشن دی گئی ہے کہ اے زیرو سے بڑا ہے اور بی اے سے بھی بڑا ہے یعنی کہ دونوں اے اور بی کیا ہیں وہ زیرو سے بڑے ہیں یعنی کہ اے اور بی دونوں پازیٹیو ہیں یہ جو ساتھ اے لکھا ہوا ہے اور یہ بی جو لکھا ہوا ہے یہ دونوں کیا ہیں پازیٹیو ہیں اور بی جو ہے وہ اے سے بڑا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا جو ہے نا ڈیریویٹیو لے لیتے ہیں سب سے پہلے فرس ڈیریویٹیو ایف ڈیش آف ایکس اس ایکول ٹو اے کانسٹنٹ ہے اے اسی طرح رہنے دیں گے کہ سی کینڈ ایکس کا ڈیریویٹیو کیا ہوتا ہے سی کینڈ ایکس اور ٹین اینڈ ایکس اس کا ڈیریویٹیو ہوتا ہے کو سی کینڈ ایکس کا ڈیریویٹیو کیا ہوتا ہے بی سو بی کو ایسے ہی لکھیں گے بی اور کو سی کینڈ ایکس کا ڈیریویٹیو ہوتا ہے مائنس کو سی کینڈ ایکس مائنس کو سی مائنس سے میں پیچھے لکھ دیتا ہوں ادھر مائنس کو سی کینڈ ایکس اور ٹین ایکس یہ اس کا ڈیریویٹیو ہوتا ہے تو میں اس کو یعنی کہ ری ارینج کر لیتے ہیں اے کو سی کینڈ کی جگہ ہم ون بائی کوز لکھ لیتے ہیں ون بائی کوز ایکس ملٹی پلائی ٹین کی جگہ ہم لکھ لیتے ہیں سائن ایکس ڈیوائڈیڈ بائی کوز آف ایکس مائنس بی کو سی کینڈ ایکس کی جگہ ہم لکھ دیتے ہیں ون بائی سائن آف ایکس اور ٹین ایکس کی جگہ ہم لکھ دیتے ہیں سوری کو ٹین ایکس ادھر بھی آتا ہے ادھر کو ٹین ایکس آتا ہے ٹین ایکس نہیں آتا ٹھیک ہے کو ٹین ایکس تو یہاں پر کیا آ جائے گا کوز ایکس کوز ایکس ڈیوائڈیڈ بائی سائن آف ایکس ٹھیک ہے تو اوپر اس سائڈ پہ کیا آئے گا اے سائن آف ایکس ڈیوائڈیڈ بائی کوز سکویر ایکس ٹھیک ہے مائنس بی کوز آف ایکس ڈیوائڈیڈ بائی سائن سائن سکویر آف ایکس ٹھیک ہے دونوں کا ایلسیم لے لیتے ہیں سائن سکویر ایکس مائنس سوری سائن سکویر ایکس اور کوز سکویر ایکس ہم ڈریکٹ لکھ دیتے ہیں ان کا ایلسیم سائن سکویر ایکس کوز سکویر ایکس ٹھیک ہے تو اوپر کیا آئے گا یہاں سے کوز سکویر اس سے کٹ جائے گا اوپر آئے گا اے سائن کیوب آف ایکس ٹھیک ہے اے سائن کیوب آف ایکس مائنس ادھر آئے گا بی کوز کیوب آف ایکس ٹھیک ہے ایلسیم جب لیں گے تو یہ ہمارا فرسٹ ڈیریویٹیو آیا ہے تو سیکنڈ ڈیریویٹیو فائنڈ کرنے سے پہلے ہم ان کے کریٹیکل پوائنٹس فائنڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لکھیں گے فار کریٹیکل پوائنٹس فار کریٹیکل پوائنٹس ہم فرسٹ ڈیریویٹیو کو زیرو کے ایکول پٹ کر دیں گے تو اس کو زیرو کے ایکول پٹ کر دیں گے تو اس کی جگہ کیا لکھیں گے اے سائن کیوب آف ایکس مائنس بی کوز کیوب آف ایکس ڈیوائڈیڈ بائی یہ والا حصہ سائن سکویر ایکس کوز سکویر ایکس از ایکول ٹو زیرو یہ والا نیچے والا جو ڈینومینیٹر ہے ادھر جا کے زیرو سے ملٹی پلائی ہو کے ختم ہو جائے گا تو دس امپلائیز دیٹ اس سائڈ والا کیا بچے گا اے سائن کیوب آف ایکس مائنس بی کوز کیوب آف ایکس از ایکول ٹو زیرو یہ بچ جائے گا تو جو ہے مائنس والا ادھر چلا جائے گا اے سائن کیوب آف ایکس از ایکول ٹو بی کوز کیوب آف ایکس ٹھیک ہے میں کوز کو نیچے لے جاتا ہوں اے کو ادھر لے جاتا ہوں ٹھیک ہے کراس ملٹی پلائی کر دیتا ہوں سائن کیوب آف ایکس ڈیوائڈیڈ بائی کوز کیوب آف ایکس از ایکول ٹو بی بائی اے ہو جائے گا یہاں سے یہ کیا بن جائے گا ٹین کیوب آف ایکس ٹھیک ہے ٹین کیوب آف ایکس از ایکول ٹو بی بائی اے بن جائے گا تو ہم یہاں سے ہم حالی ٹین ہمیں چاہیے تو ٹین دونوں طرف کیا لے لیں گے ون بائی تھری پاور لے لیں گے ادھر ون بائی تھری پاور لیں گے تو ادھر کیا رہ جائے گا صرف ٹین رہ جائے گا کیونکہ ون بائی تھری کا مطلب ہے تھری تھری سے کٹ جائے گا از ایکول ٹو ادھر ہو جائے گا بی کی پاور ون بائی تھری اور اے کی پاور ون بائی تھری اب یہاں سے دیکھیں کہ ٹین ایکس کیونکہ بی جو ہے اے بھی پازیٹیو ہے ادھر ہم نے لکھا تھا اوپر شروع میں کہ اے بھی پازیٹیو ہے اور بی بھی پازیٹیو ہے دونوں زیرو سے بڑے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹین خود پازیٹیو ہوگا ٹین کیا ہوگا پازیٹیو کیونکہ اے بھی پازیٹیو ہے اور بی بھی پازیٹیو ہے دونوں کا جواب پازیٹیو آئے گا تو اوپر والا حصہ اور نیچے والا حصہ دونوں پازیٹیو آئیں گے تو ٹین پازیٹیو کس کس جگہ پر ہوتا ہے ٹین پازیٹیو ہوتا ہے فرسٹ کوارڈنٹ کے اندر بھی اور تھرڈ کوارڈنٹ کے اندر بھی ٹین جو ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے اب یہاں سے دیکھیں تو اس کا مطلب ہے ادھر سائن ایکس بھی پازیٹیو ہوگا کاز ایکس بھی پازیٹیو ہوگا اور یہاں پر سائن ایکس بھی نیگیٹیو ہوگا کاز ایکس بھی نیگیٹیو ہوگا کیونکہ ادھر ٹین نیگیٹیو ہے تو سائن ٹین کا مطلب ہے ٹین ایکس کا مطلب ہے سائن بٹا سائن ایکس بٹا کاز ایکس اگر سائن بھی پازیٹیو ہوگا کاز بھی پازیٹیو ہوگا تو ٹین پازیٹیو ہوگا جو پہلے کوارڈن
यानी कि साइन भी नेगेटिव होना चाहिए कॉज भी नेगेटिव नेगेटिव होना चाहिए तो नेगेटिव नेगेटिव से कट जाएगा तो टेन पॉजिटिव ही रहेगा इसका मतलब है साइन और कॉज दोनों एक साइन के होने चाहिए यानी कि दोनों की अलामत एक जैसी होनी चाहिए तो इस चीज़ को हम इधर लिखते हैं यहाँ से हम साइन निकाल लेते हैं या कॉज साइन एक्स और कॉज एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि हम उनको उस वैल्यूज़ को इसमें पुट कर सकें यानी कि जब इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें टेन दो नहीं पुट कर सकते ना टेन हमारी वैल्यू टेन आई है तो टेन उसमें तो नहीं पुट कर सकते लिहाजा हमें यहाँ से साइन और कॉज एक्स निकालना पड़ेगा वो कैसे निकालेंगे हमें पता है कि सी कैंड स्क्वेयर किसके बराबर था सी कैंड स्क्वेयर इज एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वेयर एक्स के टेन स्क्वेयर एक्स के बराबर होता है तो यहाँ पर टेन की वैल्यू लगा देते हैं हम इधर या चलें इधर ही कर लेते हैं हमें पता है हम लिखेंगे देर फोर या हमें पता है कि सी कैंड स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वेयर एक्स के बराबर होता है तो यहाँ वन प्लस इसकी जगह ये पुट कर देते हैं इसकी जगह तो स्केयर है तो स्केयर यानी टू बाई थ्री हो जाएगा इसकी पावर टू कर दें टू बाई थ्री हो जाएगा इसकी पावर भी टू बाई थ्री हो जाएगी बी की पावर टू बाई थ्री डिवाइड बाई ए की पावर भी टू बाई थ्री ठीक है तो यहाँ से एल्सीम ले हम इसको ऊपर ले जाते हैं ए की पावर टू बाई थ्री प्लस बी की पावर टू बाई थ्री डिवाइड बाई ए की पावर टू बाई थ्री तो इधर क्या है हमारा सी कैन स्क्वेयर एक्स ठीक है अब दोनों का स्केयर रूट जब लेंगे तो हमारे पास सी कैंड एक्स यहाँ से स्केयर ख़त्म हो जाएगा इधर स्केयर रूट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा प्लस माइनस ये सारे का स्क्वेयर रूट टू बाई थ्री प्लस बी की पावर टू बाई थ्री डिवाइडेड बाई ए की पावर टू बाई थ्री अगर ये सारे का स्क्वेयर रूट है तो ऊपर वाले का भी स्केयर रूट है नीचे वाले का भी प्लस माइनस ए की पावर टू बाई थ्री प्लस बी की पावर टू बाई थ्री इसका भी स्क्वेयर रूट है डिवाइडेड बाई इसका स्केयर रूट लेंगे तो ये स्केयर ख़त्म हो जाएगा इस इधर क्या रह जाएगा वन बाई थ्री सिर्फ रह जाएगा तो यहाँ से इसको जब क्योंकि हमें पता है सी कैंड एक्स किसके बराबर होता है सी कैंड एक्स बराबर होता है वन बाई स्कॉज एक्स यानी कि अगर कॉज एक्स की वैल्यू निकालना निकालनी पड़े तो सी कैंड को उल्टाना पड़ेगा वन बाई सी कैंड एक्स करना पड़ेगा यहाँ से सी कैंड कॉज की वैल्यू निकालना पड़ जाए तो सी कैंड वाले को उल्टा देंगे कॉज एक्स इज इक्वल टू इसको उल्टा देते हैं ए की पावर वन बाई थ्री प्लस माने उधर ही रहेगा डिवाइडेड बाई ए की पावर टू बाई थ्री प्लस बी की पावर टू बाई थ्री ये हमारी आई है कॉज की वैल्यू तो मैंने आपको बताया इसको कॉज और साइन में चेंज करना पड़ेगा कॉज की वैल्यू आई का साइन के सिमिलरली हम सिमिलरली लिख लेते हैं सिमिलरली जो साइन की वैल्यू आएगी साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वो आएगी प्लस माइनस बाकी नीचे तो सेम होगा ऊपर बी आ जाएगा पी की पावर वन बाई थ्री नीचे तो सारा सेम ही रहेगा बी की ए की पावर टू बाई थ्री प्लस बी की पावर टू बाई थ्री इसका स्क्वेयर रूट तो ये साइन की वैल्यू आ चुकी है और कॉज की वैल्यू भी आ गई है अब हम सेकेंड डेरीवेटिव फाइंड करते हैं अब हम लिखेंगे सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव किसके बराबर था वो हम देख लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव तो इसके बराबर था ये वाला ये वाला इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको उठा के मैं नीचे ले जाता हूँ ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है और यहाँ पर देखें इसमें इसको हम सेकेंड डेरीवेटिव हम यहाँ इसका फाइन करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं यानी कि इसको अगर हम सेपरेट करके लिखते हैं यानी कि वन बाई साइन स्क्वेयर एक्स कॉज स्क्वेयर एक्स डॉट ये वाला ऊपर वाला हिस्सा अलहदा लिख दें ए साइन क्यूब एक्स माइनस बी कॉज क्यूब एक्स ठीक है तो ये मैं इसको अलहदा करके लिख लेता हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं ये फंक्शन एज इट इज़ लिख देंगे इसका डेरिवेटिव पहले ले लेंगे ठीक है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकेंड है इस फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिख लेते हैं तो इसको मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ साइन स्क्वेयर एक्स एक्स कॉज स्क्वेयर एक्स एज इट इज़ मैंने लिख दिया ठीक है तो ऊपर मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ ए यानी ए साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव ए तो कांस्टेंट है साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव थ्री शुरू में आ जाएगा थ्री ए हो जाएगा थ्री ए साइन स्क्वेयर हो जाएगा क्योंकि एक पावर कम हो जाएगी फिर जिसकी पावर उसका डेरीवेटिव लेंगे तो कॉज एक्स हो जाएगा आगे कॉज ऑफ एक्स ठीक है और आगे माइनस है तो माइनस थ्री हो जाएगा मैं माइनस अभी नहीं लिखता थ्री ठीक है तो कॉज स्क्वेयर हो जाएगा एक पावर कम हो जाएगी कॉज स्क्वेयर एक्स और कॉज की पावर है तो कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स ठीक है तो मैं इधर माइनस इधर पीछे लिख लेता हूँ माइनस माइनस ये पहले से माइनस मौजूद था ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आगे हो जाएगा साइन ऑफ एक्स ठीक है अब इसका मैं आपको बताता हूँ कि आगे मैंने क्या लिखना है यानी कि आगे लिख देता हूँ प्लस 
प्लस क्योंकि प्रोडक्ट रूल लग रहा है ना ये पहले फंक्शन एज इट इज लिखा इसका डेरिवेटिव लिया अब इस फंक्शन को एज इट इज लिखना है इसका डेरिवेटिव लेना है ठीक है तो अब देखो इसको अगर एज इट इज लिखेंगे ए साइन क्यूब ए साइन क्यूब एक्स माइनस बी कॉज क्यूब एक्स तो इसका आगे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे क्योंकि ये क्या इसका मतलब है वन बाई साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स ये वाली रकम अलहदा थी इसको हम एज इट इज़ लिखने जा रहे हैं ये रकम एज इट इज़ हो गई है अब इस नीचे वाले का डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन रूल लग जाएगा यानी कि साइन स्क्वेयर एक्स कॉज स्क्वेयर एक्स इस सारे का होल स्क्वेयर क्वेश्चन रूल लग रहा है ना फिर इसको एज इट इज़ लिखेंगे साइन स्क्वेयर एज इट इज़ साइन स्क्वेयर एक्स और कॉज स्क्वेयर एक्स एज इट इज़ ठीक है साथ में वन का डेरिवेटिव क्योंकि ऊपर वन है ना वन बाई ये है ना सारा तो वन का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाता है तो मैं साथ लिख देता हूँ माइनस वन एज इट इज़ डी बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव किसका होने जा रहा है अभी साइन स्क्वेयर एक्स कॉज स्क्वेयर एक्स ठीक है तो मैं आपको बताने जा रहा था कि ये ऐसे ही इसको हम डेरिवेटिव नहीं खोलते इसको ऐसे ही लिख देते हैं यानी कि ये क्योंकि मैं ये जो रकम है इसकी वजह से ये सारा ज़ीरो हो जाएगा देखो मैं आ, आपको पता है कि जब भी कोई रकम मसल अंदर लिखी हो जैसे ब्रैकेट के अंदर लिखा हो टू प्लस फाइव एक्स प्लस फोर एक्स जो मर्जी लिखा हो लेकिन बाय ज़ीरो हो लिखा हो तो सारा ज़ीरो हो जाता है ठीक है तो ये वाली जो रकम है ये वाली रकम ये इस सारे को ज़ीरो बना देगी क्योंकि इसके अंदर इनमें से साइन एक्स कॉज एक्स को पुट करें तो ये ज़ीरो बन जाएगी ठीक है तो ये 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 ज़ीरो बन जाएगी तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा तो मैं बताता हूँ ठीक है तो इसके साथ हम ये वाला नहीं इसको नहीं खोलते हम सिर्फ और सिर्फ लिख देते हैं टर्म इन्वॉल्विंग ठीक है टर्म इन्वॉल्विंग ये वाला हिस्सा है यानी कि इन्वॉल्विंग टर्म इन्वॉल्विंग ये वाला हिस्सा ठीक है ए साइन क्यूब एक्स माइनस बी कॉज क्यूब एक्स यानी ये क्यों लिखे हमने क्योंकि ए, ये वाला जो हिस्सा अगर आ रहा है किसी रकम में यानी कि ये रकम है इसको हम टर्म का नाम दे देंगे इसके अंदर क्या चीज़ आ रही है साथ ये आ रही है ठीक है तो इस इस सारी रकम सारी रकम को हम इस तरह लिख सकते हैं टर्म इन्वॉल्विंग ये वाला हिस्सा क्योंकि ये वाला हिस्सा इसको ज़ीरो बना देगा तो हमें ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ से क्या कामन आ रहा है ऊपर से साइन एक्स कॉज एक्स अगर कामन ले नीचे से काट देते हैं थ्री थ्री भी कामन ले लेते हैं साथ ही ठीक है तो थ्री कामन लेते हैं और साइन एक्स कॉज एक्स कॉमन लेके नीचे से काट जाएंगे तो अंदर क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ ए ए साइन ऑफ एक्स प्लस बी बी कॉज ऑफ एक्स बचेगा डिवाइडेड बाई क्योंकि एक साइन एक्स कॉज एक्स कट गया है तो नीचे क्या बचेगा साइन ऑफ एक्स और कॉज ऑफ एक्स ठीक है एफ डबल डैश ऑफ एक्स अब मुझे बताएं कि सिर्फ क्योंकि ये वाला तो ज़ीरो हो जाएगा ज़ीरो कैसे होगा ये मैं बताता हूँ आपको अभी बताता हूँ ठीक है अगर देखें मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर एक साइन पॉजिटिव पुट करना है तो काज भी पॉजिटिव पुट करना पड़ेगा क्योंकि टेन एंड पॉजिटिव लिखा हुआ इधर अगर साइन नेगेटिव पुट करना है तो काज भी नेगेटिव करना पड़ेगा इसका मतलब दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं या पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं दूसरी दो दूसरी पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो सकती यानी कि हम ये नहीं कह सकते एक 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 नेगेटिव पुट कर दें एक पॉजिटिव पुट कर दें ये नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर कंडीशन दी गई है कि साइन एक्स यानी कि टेन एक्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होने के लिए दो ही कंडीशनें हैं दोनों साइन और कॉज एक्स पॉजिटिव होने चाहिए तो अब देखें ये कैसे ज़ीरो हो जाता है मैं बताता हूँ आपको क्योंकि हमें पता है कि साइन साइन किसके बराबर है साइन ऑफ एक्स किसके बराबर है जी ये किधर गया ये साइन ऑफ एक्स ठीक है बी की पावर बी की पावर यानी कि अगर मैं इसकी ये राफा उम्र में काम करने जा रहा हूँ ठीक है आपको बताने के लिए तो ए साइन क्यूब एक्स यानी कि साइन के एक्स की जगह ये रख देते हैं तो इसका क्यूब लेंगे बी की पावर वन बाई थ्री का क्यूब लेंगे तो क्यूब थ्री से कट जाएगा तो सिर्फ बी रह जाएगा इसका मतलब है ऊपर क्या रह जाएगा सिर्फ बी और नीचे इस, इस हिस्से का क्यूब लेंगे पहले मैं पॉजिटिव पुट कर रहा हूँ दोनों ठीक है तो अब नीचे वाले का क्यूब लेंगे तो ये हो जाएगा ए की पावर टू बाई थ्री प्लस बी की पावर टू बाई थ्री क्योंकि स्के रूट का मतलब है पावर वन बाई टू है जब क्यूब लेंगे तो इसकी पावर थ्री बाई टू हो जाएगी अब उसमें इस हिस्से में दूसरा क्या हिस्सा है ये वाला ठीक है बी ये है जी ए वाल ए इंटू साइन क्यूब एक्स मैंने पुट कर दिया माइनस बी इंटू काज क्यूब पुट करना है तो काज क्यूब पुट करेंगे तो ऊपर ए आएगा इधर बी आया था इधर ए आ जाएगा कोई मसला नहीं है टू ए की पावर टू बाई थ्री प्लस बी की पावर टू बाई थ्री इसकी पावर थ्री बाई टू तो जब एलसीएम लेंगे नीचे तो वही आएगा ठीक है नीचे तो वही आएगा दोनों का तो ऊपर क्या आएगा ए बी माइनस 
तो ए बी और बी ए तो एक ही चीज़ है तो ए बी माइनस ए बी करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा इसलिए यह हिस्सा ज़ीरो हो जाता है तो चाहे पॉजिटिव पुट करें चाहे माइनस पुट करें नेगेटिव पुट करें तो ये दोनों दोनों मतलब दोनों बार ज़ीरो हो जाएगी ये वाली रकम तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं और यही चीज़ हमें बताएगी कि एफ डबल डैश पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है सिर्फ यही हिस्सा हमें ये चीज़ बताता है तो एफ डबल डैश ये ये ग्रेटर देन होगा पॉजिटिव होगा वेन साइन एंड साइन एक्स एंड कॉज एक्स आर बोथ पॉजिटिव ये क्यों देखिए साइन की जगह अगर पॉजिटिव हो गया कॉज की जगह भी पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही कॉमन आएगा तो ये सारा हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा ये कुछ कुछ नहीं बताएगा हमें नीचे दोनों साइन एक्स कॉज एक्स लिखा हुआ था ये भी पॉजिटिव ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव तो ये एफ डबल डैश सारा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा अगर क्या हो साइन और काज एक्स दोनों पॉजिटिव हों तो हम क्या लिखेंगे दस एफ एफ एक्स हैज़ रेलिटिव मिनिमम एट साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जब ये साइन वाला पॉजिटिव होगा और काज वाला भी पॉजिटिव होगा इन दोनों पॉजिटिव पर ये एफ डबल डैश पॉजिटिव होगा तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि इन दोनों यानी कि क्रिटिकल पॉइंट्स पर वो क्या होगा फंक्शन की वैल्यू मैक्सिम मिनिमम होगी ठीक है क्योंकि ये जो सेकंड डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन ज़ीरो आया है अब सेकंड डेरिवेटिव देखें अगर साइन भी नेगेटिव हो कॉज भी नेगेटिव हो तो यहाँ ये हिस्सा नेगेटिव आएगा ये भी नेगेटिव आएगा लेकिन ये पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है ये पॉजिटिव कैसे होगा साइन वाला नेगेटिव हो कॉज वाला भी नेगेटिव हो तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा तो ऊपर नेगेटिव कॉमन आ जाएगा तो बाहर वाला हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा नेगेटिव हो जाएगा नीचे वाला पॉजिटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ही होता है इसका मतलब ये तो ज़ीरो हो जाएगा ये मैंने पहले बताया हुआ है तो फर्स्ट जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा अगर दोनों साइन और कॉज नेगेटिव होंगे तो इसका क्या कैसे लिखेंगे हम एंड एफ डबल डैश ऑफ एक्स लेस देन ज़ीरो होगा जब साइन भी नेगेटिव होगा और कॉज बोथ नेगेटिव होंगे तो डबल डेरिवेटिव यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स ये भी लेस देन ज़ीरो होगा तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स हैज़ रेलिटिव मैक्सिमम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है अगर लेस देन ज़ीरो हो तो वो मैक्सीम रेलिटिव मैक्सीम होगा एट साइन ऑफ एक्स एक ये साइन भी नेगेटिव है और कॉज वाला भी नेगेटिव है तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिजल्ट है